সর্বপ্রথম সুধিছিল যে উদ্ধবক বুলন্ত কেশব কৃপাময় পুচিলা পরম ভাগবত ধর্মচয় সে উদ্ধব তুমি যিখিনি কথা জানিবলে বিচারিলা এই জানিবলে বিচরা কথাখিনি যদি একলগ করে দিও তেতিয়াহলে আমি সমান চিন ব্যবহার করার পাছত উত্তর হব ই ভাগবত ধর্ম এইখিনিয়ে হল ভাগবত ধর্ম যি সাতাইশটা তত্ত্ব নীতি নিয়ম আচার আচরণ স্বভাব আপনার মূর হব লাগিব সেই ব্যবস্থাটোর নামে হল ভাগবত ধর্ম বলে কে এটা সেই ভাগবত ধর্ম নিমি রজায়ও সুধিছিল নজন পরম সিদ্ধ পুরুষর আগত পরম বৈষ্ণবর আগত আর কবি নামর সিদ্ধজনে প্রকাশ করেছিল একান্ত ভকতে নিতে জাক করে রতি সেহি ভাগবত ধর্ম জানিবা নৃপতি হে রাজন ভাগবত ধর্ম সেয়াই যে এক যুগ অন্ত সমান একান্ত একান্ত ভকত সকলে যি নীতি নিয়ম আচার আচরণ স্বভাব চরিত্রর মাজেরে নিজের জীবন রাতপা শুই উঠার পৰা। রাতি গধূলি বিছনাত পড়ালেক যি নীতি নিয়ম তেরাই মানি চলে সদা সর্বদা সেই নীতি নিয়মের সমিয়ে হল ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ একান্ত ভকতে নিতে করে জাক রতি যাক প্রত্যেক দিনাই প্রত্যেক মুহূর্ততে আশ্রয় করে নিজের জীবন আগবহাই আনে সেহি ভাগবত ধর্ম জানিবা নৃপতি সেয়াই হল ভাগবত ধর্ম এটা আমাক ভগবন্ত পুরুষে উদ্ধব জীবাত্মার ফলে নির্দেশ করে প্রকাশ করিলে যে এই সমস্তখিনি ভাগবত ধর্ম পালন করা একান্ত ভকতজনের নামেই হল জীবাত্মা উদ্ধব এটা উদ্ধবে যে নীতি নিয়মের মাজত নিজের জীবন আগবহাই আনিছিল যিখিনি প্রশ্ন সুধিছিল এই প্রশ্নখিনির সমিয়ে হল ভাগবত ধর্ম এটা দ্বিতীয়তে প্রকাশ করিলে যে এই নীতি নিয়মখিনি ভাগবত ধর্ম হয় কিন্তু ইয়াত এটা অকমান খেলিমেলি আছে এনে ধরনে আপনি আচরি ধর্ম আনকো শিকায় সেহি ভাগবত ধর্ম জানা নিমিরায় এই ভাগবত ধর্ম আপনি আচরি নিজে আচরণ করে তার পাছত আনক শিকাবলে আপনার মোক শাস্ত্রই উপদেশ প্রদান করেছে এই কথাটুকে আপনি মানে সমস্ত জনায় চিন্তা করিব লাগিব যে ভাগবত দর্শন সমাজ কেন্দ্রিক নহয় ভাগবত দর্শন ব্যক্তি কেন্দ্রিক নহয় অর্থাৎ মহন্ত গোস্বামী দেবী শর্মা কলিতা দত্ত গগৈ বরগোহাঁই বুড়াগোহাঁই শকিয়া আদি উপাধিবিল দ্বারা ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করবর জীবক নিশ্চিত করে দিয়া নাই অর্থাৎ ভাগবত দর্শন ব্যক্তি কেন্দ্রিক নহয় হলে ভাগবত দর্শন কি ভাগবত দর্শন হল জীব আত্মাক পরম আত্মার লগত সংযোগ ঘটাই দিয়াই হল ভাগবত ধর্ম তার কারণে আপনার মূর উপাধি কি আপনি মানে কোন সমাজের অন্তর্ভুক্ত এজন বাপ আই এই নির্ভর নক ভাগবত দর্শন ভাগবত এই ধর্মর মাজত আমাক এটাই সিদ্ধান্ত দিলে আপনি আচরি ধর্ম আনকো শিকায় সেহি ভাগবত ধর্ম জানা নিমিরায় ভাগবত ধর্ম সেয়াই সর্বপ্রথম নিজে আশ্রয় করা তার পাছত আনক শিকাবলে যাবা এটা আমার শাস্ত্রসন্মতে যদি দ্বিতীয় তিন নম্বর কথাটো চিন্তা করো শ্রেষ্ঠজনে করে যদি গরিহিত কর্ম দেখা দেখি অন্য অন্যে বোলে তাকে ধর্ম এটা আজির এই পবিত্র গুরুগৃহত নগর প্রাথমিকর দ্বারা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নগর প্রাথমিকর এই পবিত্র গুরুগৃহত শকিয়া বাপজনা আর আমি মহামূর্হমতি প্রাণজিত এই দুইজনাক আপনার হবে আজি শ্রেষ্ঠ বলে আসন প্রদান করেছে এটা শাস্ত্র মাধ্যমে যদি চিন্তা করো শ্রেষ্ঠজনে করে যদি গরিহিত কর্ম দেখা দেখি অন্য অন্যে বোলে তাকে ধর্ম আপনার হোক বাপ আই সকলে বা যুবক যুবতী সকলে ভক্ত প্রহ্লাদ আর শিশু ধ্রুব সদৃশ 
কণ কণ মইনাসকলে আজিৰ পৰা বিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ পাছত হেৰা ভাগৱত ধৰ্ম এইটোৱে বোলে কোনটো এই শিৱসাগৰ পৰা ক্ষীণমীন দেহ এটা আহিছিল প্ৰাণজিত নামৰ আৰু ইয়াতে এজন আছিল বাপ ৰঞ্জিত শইকীয়া নামৰ তেওঁলোক দুজনে আসনত বাহি যে বহি লৈ যেনেধৰণে কথাখিনি কৈছিল এইটোৱে ভাগৱত ধৰ্ম সৰ্বপ্ৰথম উপবিষ্ট হৈ থকা বাপাইসকলে পাঁচ বছৰ দহ বছৰ পাছত এইটোকে পালন কৰিব ভাগৱত ধৰ্ম বুলি এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ হৈ থকা দুজনে কৰে যদি গৰিহিত কৰ্ম ইয়াত ইমান সুন্দৰভাৱে সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ অ ঘূৰি যাওঁতে বোলে প্ৰাণজিত গগৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা বগীবিল দলংখন পাৰ হৈ ইটো পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বোলে হোটেল এখনত সোমাই খুব সুন্দৰভাৱে আমিষ আহাৰ ভক্ষণ কৰি থকা দুজন মানে দেখা পালে তেতিয়া কি হ'ব শ্ৰেষ্ঠজনে কৰে যদি গৰিহিত কৰ্ম যদি শ্ৰেষ্ঠ বুলি আপোনাভাৱে সন্মান কৰাৰ পাছত সমাজত প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ পাছত সেই দুজন বা বা সেই কেইজনে যদি গৰিহিত কৰ্ম কৰে বেয়া যদি কৰ্ম কৰি থাকে দেখা দেখি অন্য অন্যে বোলে তাকে ধৰ্ম অ এইটো ভাগৱত ধৰ্ম সিও ভাগৱত ধৰ্ম হৈ যাব তেতিয়া গতিকে আপুনি মই শ্ৰেষ্ঠ বুলি যেতিয়া আসন পাওঁ আসন পোৱাৰ লগে লগে আপুনি মই সৰ্বপ্ৰথম নিজক সংযত কৰিব লাগিব আমাৰ ভাৱ ভাষা আমাৰ আচাৰ আচৰণ আমাৰ নীতি নিয়ম আমাৰ খোজ কাটল গমন বাক্য বচন সমস্তখিনি আমাৰ শাস্ত্ৰৰ লগত মিলাই মিলাই ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যদি আমি মিলাই নলওঁ এজন বাপে ধৰ্মালোচনী সভাত গৈ প্ৰকাশ কৰিছে এনেকৈ মই চকুৰ মন সিংহ বা মন পৰশুৰাম হলি রাম বৰা শ্রী রাম অ বুদ্ধ কল কি নামে দশয়া কৃতি ধৰি সা কৃষ্ণ তজু পাবে কৰু সু প্রণাম অ শুনিলে না বাবাই সকল বোলে কি মৎস্য কূৰ্ম নৰসিংহ ভগৱন্তৰ অৱতার জীবর কল্যাণর্থে ধরাধামত অবতরণ করেছিল প্রথম অবতার মাছ রূপেরে মাছ মানে ভগবন্তর অবতার যদি আপনি মই মাছ কাছ জাল জুলুকি পল ল আপনি মই মারি মারি তাক যদি আহার হিসাবে খাও তাহলে এই ভগবন্তকে মারি কাটি খোৱা হয় এই শাস্ত্রর মতে অপরাধ এজনে ইমান সুন্দরভাবে ধর্মালোচনী সভাত ভাষণ দি আছে সৌভাগ্যক্রমে সেইদিনা আকৌ আইগৰাকীও লগতে যাবলৈ পালে আইগৰাকী একান্ত মনে শুনি আছে ও আমাৰ এখেতক সেইকাৰণে বা সমস্ত সমাজলৈ ইমানকৈ মাতি থাকে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাই দিয়ে মই আজিহে বুজি পাইছোঁ তাৰপাছত অনুষ্ঠান শেষ হ'ল ঘৰলৈ গ'ল বাপে বোলে হেৰা এই কিবা ভোক ভোক লাগিছে দেখোন অকণমান কিবা এটা খাও খাও লাগিছে পাৰিলে সেই পাতলীয়াকে সিদ্ধ কণকে দিয়াচোন এই ৰাতিপুৱা যে তুমি মাগুৰ মাছৰ জোলকণ বনাইছিলা ইমান ভাল লাগিছিলে যাওঁতে খাই খাই যাওঁতে বৰ ভাল লাগিছিল আইগৰাকীয়ে বোলে নাই 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 নহ'ব আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে আজি সভাখনত এই মাছৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰভাৱে ভকতক বুজাই দিলে মই আজিহে বুজি পালোঁ বোলে মাছ ভগৱন্তৰ অৱতাৰ ইয়াক যদি খোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো শাস্ত্ৰৰ মতে অপৰাধ মই এইবিলাক পেলাই দিওঁগে চোৱা পাতনি তেতিয়া বাপজনে আইগৰাকী কৈছে তুমিও কম নহয় দে বোলে কি হ'ল ও এইবোৰ মিটিঙত কোৱা কথাহে এতিয়া আপোনাৰ মোৰ স্বভাৱটো হৈ আছে সেইটো যে এইবোৰ মিটিঙত কোৱা কথাতেই আপুনি মই সীমাবদ্ধ হৈ আছোঁ শ্ৰেষ্ঠজনে কৰে যদি গৰিহিত কৰ্ম দেখা দেখি অন্য অন্যে বোলে তাকে ধৰ্ম বুলি কৈছে এতিয়া ভাগৱত ধৰ্মৰ বিষয়বস্তুটো সুন্দৰভাৱে সৰ্বপ্ৰথমেই প্ৰকাশ কৰি গ'ল আমাৰ শইকীয়া ভাৱজনাই প্ৰকাশ কৰিলে সুন্দৰভাৱে যে আন দেৱ ধৰ্মক কৰিয়া পৰিহাৰ আন দেৱ ধৰ্মবিলাক সৰ্বপ্ৰথম ত্যাগ কৰিব লাগিব এতিয়া আন দেৱ ধৰ্ম পৰিহাৰ ত্যাগ কৰা মানে আপুনি মই বুজি পাওঁ অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেউ গৃহ নপঢ়িবা তাৰ মূৰ্তিকো নাচাইবা প্ৰসাদো নাখাইবা ভক্তি হৈব ব্যভিচাৰ এতিয়া আমি কি ভক্তি কৰিম অব্যভিচাৰ ভক্তি কৰিম যদি এইবিলাক মাৰ্গত 
व्यभिचार है भक्ति तीन मैं तक त्याग अव्यभिचार भक्ति आश्रय कर चिंता मैं गणेश मंदिर ना जो आपुनी मैं दुर्गा मंदिर ना जो जो गाड़ी गई तैयार दुर्गा मंदिर मूर्त फाले के ना चुना कारण गुरुजन कै थे आम मानि एटिया चिंता करूँ आम शर चौध जन सी आसे कैसे ये चौध जन सी मैं तुमक भांदो तुम मुक भांदा हे प्रभु मैं तुमक ठगी आसो दे मैं तुमक ठगी थकार कारण तुम मूल दिन रात ठगी आसा तारे माधव पुरुष जन निजे प्रथम प्रथम दुख तो गात पाति लैसे अर्थात मैं और मोर शब्द तो भाग आपुनी मैं व्यवहार करूँ अहंकार और माधव गुरुजन प्रकाश कर दाश्य भक्ति जे मैं दुराचार के जाना ने प्रभु जैसे तुम मूक एरी थोड़ा मूर सम पापी लोक नाहिके लोक ये लोक मूर समान पापी ना जो तुम मूल आश्रय निदिया ये माधव पुरुष व्यवहार कर मोर और तार विपरीते आपुनी मैं कत के व्यवहार करूँ मैं और मोर व्यवस्था तो जे मैं तुमक भांद तुम मूक भांदा मैं तुमक ठगी तुम मूल ठगीसा कि शर थका चौध एजन सी भान दी कपाय आपुनी मैं चल कपट कर उपाय आज निकी ना जथासमय गई भगवंत पुरुष ऊर सी दीगे जे ये अमुक दिना अमुक कर यहीजने अमुक दिना एने कर्म करवहार करीति नियम पालन कर चौध जन सी शर आसे तेतीस कोटी देवता आम शर आसे चक्षुत आदित्य आसने आदित्यर रश्मि द्वारा सूर्य रेखे तेज चक्षुर द्वारा अपनी मैं भगवंत पुरुष ज्ञान जरिए दर्शन पा जा जीभत कौन आज वरुण देवता आ जिभार कम कि जिभा सदा तो मधुरे खे प्रिय मात्र जान तर खेर जिभा तुर कम तो हल केवल जला मिठा तीता टेगा कैहा ये जिको बस्तुर सद ला कि तार विपरीते बड़ अमृत आसे कि जानने कृष्ण नाम अमृत आसे तृष्ण नाम अमृत एदिन लबले जत्न करसुन यही जिदिनाले अपनी मैं जिभाखनक संयत कर निशिकाम तार विपरीते आपुनी मैं जैसे बोले मा चक ना आज भात क्या खाने के मन जो नाई तो जो अपनी मैं भाई दोकानी ऊस गई दुकान पर मा चक मांग अक आनी आनी आपुनी मैं जो सिद्धान ग्रहण करूँ तार मानने अन्य देवीदेव मूर्ति ना चुना तार जेगालों आपुनी मैं ना जो कि वरुण देवत दिन रात सन्तुष्ट जिभार ज्योति लो शर थका देवता पूजा दी आसो दिने दिन गति के मोर सर्वप्रथम कल आन देवधर्म करिया परिहार बी कैसे इतना आन देवधर्म मानने अपनी मैं विश्वकर्मा पूजा दुर्गा पूजा आदि आदि जेगाले स्थान मैं नोजाटे बुजा ना अपना मोर शर थका तेतीस कोटी देवत आपुनी मैं दमन करर्थात माय बांधन भक्ति मातृ मेलावंत माय आसे भक्ति आसे सोफाले आई सकें चादर लय सोफाल बाँफाले सीता मार क्य कारण बाँफाले माय आपक सेलेन चादर आम लार निचिनाक लय क्य कारण माय ढाक राखी भक्ति प्रकाश मान थका है सीकार बाँहतिया व्यक्ति जनी बाँ हाथ चपरी नेमारे चाबन भकतर संगत केवल सोफाले एने चरी बजाय तार मानने बाँ फाले थका माय मात सू हाथ फाले थका भक्ति मातृ द्वारा सदा सर्वदा दमन करवस्था तो आम गुरुजन कृपार बशत समस्त जाना लाभ करल और तक सर्वप्रथम उपदेश दिल आन देवधर्म करिया परिहार बी कैसे है एक दिन नो प्रत्येक दिन आम एटको जो चिंता करूँ एक सत्सटा तत्व आयत् दिन दिन आपुनी मैं नारे पारो कि बार माह थे एबर एट माह गुण जो आयत् करूँ 
তাহলে বারোটা মাহত এবছরত আপনি মানে অন্তত বারোটি তত্ত্ব উপলব্ধি করে ভাগবত ধর্মর বিষয়বস্তু অল্প অসরক হলেও আমি বুঝিপরা হম আর বর্তমান পদচন্দই প্রকাশ করলে নিচিন্তে প্রাণীর দৃঢ় করই ভূত দায়া হরি বুদ্ধি সদায় সবাকু করে মান জানিবা উদ্ধব তাকে বলি মহাদান এটা মহাদান কোনটু যে নামঘর আখন ভাগি আপনি মানে দান দি দিল আশি হাজার টাকা খরচ করি আপনার মূর দৃষ্টি এই মহাদান নামঘর বিশ খান ফেন দি দিল এই মহাদান নামঘর মজিয়াত টাইলস লগাই দিল এই আপনার মূর কারণে মহাদান নামঘর বাতচরা ভাগি বনায় দিল এক লাখ টাকা খরচ করি এই মহাদান শাস্ত্র মহাদান এই কলে জানো নাই কোয়া কি বলে কলে সর্বপ্রথম কলে মোটে চিত্ত দিয়া যু তেজি আখৈ মায়া যিজনে কাই বাক্য মন চিত্তর দ্বারা ভগবন্তর চরণত অর্পণ করে দিবলে নিজকে আগবাই দিয়ে আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক আধি ভৌতিক তিনি তাপর পৰা সেই জীবয় পরিত্রাণ পাব এই মায়ার পৰা হাত হারিব পাৰিব। নিচিন্তে প্রাণীর দ্রোহ করই ভূত দায়া ভূত মানে মাতি পানি বায়ু অগ্নি আকাশ এই পঞ্চ ভূতর দ্বারা আপনি মই এই জীব জগৎ বর্তি আছো সেই কারণে এই পঞ্চ ভূততেই এটি জীব দেহ বিলীন হয়ে যায় এটি আপনার মূর সৌভাগ্য কৃপালু সদ্গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার কৃপার বহদ অগ্নি সংযোগ করে আমার এই পঞ্চভূতি দেহ মাতি পানি বায়ু অগ্নি আকাশ এই পঞ্চ তন্মাত্র বিলীন করে দিবপরা একবারে সুন্দর আর সুগম মার্গট আমি আশ্রয় করি নিচিন্তে প্রাণীর দ্রোহ বলে কে প্রাণীর দ্রোহ আচরণ নকি করই ভূত দায়া সমস্তকে মরম স্নেহ করবর আমাক উপদেশ প্রদান করেছে তার পাছত হরি বুদ্ধি সদায় সবাকু করে মান জানি বা উদ্ধব তাকে বলি মহাদান বাতচরাটো এক লাখ টাকা খরচ করে বনায় দিল এই মহাদান নহয় দান হল সেইটো হরি বুদ্ধি আত্মা রাম জ্ঞান করি অর্থাৎ কুকুর সিগাল গর্ডর ভরু আত্মা রাম জানিয়া সবাকু পড়ি করিবা প্রণাম এই চিন্তাটোর মাঝে নিজের জীবন আগবাই আনি যিজনে সদা সর্বদা এই মায়াময় সংসারত নিজের জীবন আগবাই আনিছে জানিবা উদ্ধব তাকে বলি মহাদান এই ব্যবস্থাটোর নামেই হল মহাদান মোটে চিত্ত দিয়া তেজি ভোগ অভিলাষ যিজনে মোটেই চিত্ত অর্পণ করি ভোগ অভিলাষখ ত্যাগ করে জানা তারে নাম মহাতপ অবিনাশ জানিবা উদ্ধব তার নামেই হল মহাতপ যি কেতিয়াও বিনাশী নহয় কেবল অবিনাশী বলে সিদ্ধান্ত দিছে আর লগে লগে সমস্ত জগত যুক্ত দেখই হরিময় যাই সমস্ত জগত হরিময় দর্শন পাব তারে নাম সত্য সখি জানিবা নিশ্চয় আর তা সেই ব্যবস্থাটোর নামেই হল সত্য আর এই ব্যবস্থাটোর মাজত সুমাব পারিছিল অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজা যেটা অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজা সাত দিন সাত রাতির অন্ত তক্ষক নামৰ কালসর্প দংশন করবলে আহি আছে বাকি সকলে তক্ষক রূপী সেই সর্পডালহে দর্শন পাইছে কিন্তু পরীক্ষিত রাজাই কি দেখিছে যে ভগবন্ত পুরুষে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে ফালে আগবাড়ি আহি আছে এই দৃশ্যটো দেখি আছে পরীক্ষিতে কিন্তু বাকি সকলে সেই দৃশ্যটো দর্শন পোৱা নাই বাকি সকলে দেখিছে কেবল তক্ষক রূপী এটা নাগর এটা ছবিহে চকুরে দর্শন পাই আছে তার পাছতে সেই তক্ষক নাগে আহি যেতিয়া পরীক্ষিত রাজার চরণ যুগলত দংশন করিছে বুঢ়া আঙুলিত পরীক্ষিতে দর্শন পাইছে ভগবন্ত পুরুষে তেরার চরণত চুম্বন করিছে এই যে পরম সত্য অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে যুক্ত হরিময় দেখিছে সমস্ত জগত যিজনে হরিময় দর্শন পালে তারে নাম সত্য সখি জানিবা নিশ্চয় এটা আমি সমস্ত জনায় কিন্তু ভকতি করছো করছোহে করছো এটা আমার শাস্ত্র ইতিমধ্যে বারো পদচন্দ ভাগি ওলা নাই তথাপিতো আমি সমস্ত জনায় কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও কথাখিনি 
যে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মানে হরি সবাকু মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করে সমস্তকে বিষ্ণু বুদ্ধি করবলে কে এটা আপনি মানে আমার দাঁতিঘর ব্যক্তিজনকে ঈশ্বর জ্ঞান করবলে শিকা নাই অর্থাৎ বিশেষত মনুষ্য গণত যুক্ত নরে বিষ্ণু বুদ্ধি করে সর্বদায় মান্য করে বিশেষ কই বাকি তিনিমুঠি জীবক ঈশ্বর জ্ঞান করবা নাই বারো নালে অকমান উজু করেও দিছে যে এজন মানুহে অন্যজন মানুহকে কৃষ্ণ বলে কবলে শিকাচন এইটুকে আপনি মানে পূর্ণাঙ্গ রূপ শিকা নাই তেতিয়াহলে আপনার মূল ভক্তি কিমান তলত আছে কিমান ওপর আছে আপনি মানে প্রত্যেকে নিজে নিজে বুঝি পাম হয় আপনি মানে সমস্ত জনা গুরু ধর্মর আওতার মাজত থাকি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর হয় এই কারো দি মত নাই কিন্তু শাস্ত্র যে কে পিতৃদেব ভব অতিথি দেবও ভব তার পাছত মাতৃদেব ভব এই পিতৃ মাতৃক ঈশ্বর জ্ঞান করছো কিন্তু অতিথি দেবও ভবর ক্ষেত্র আপনি মানে পক্ষপাতিত্ব করো আমার নিজর অনুষ্ঠানের ভকত যদি আহে বাপ যদি আহে আই যদি আহে এজুকা ঘোষা গাই দীঘল দি সেবা করে আপনি মানে সেবাভাগ নিবেদন করো কিন্তু আমার অনুষ্ঠান যদি নহয় সেইজনে ধুতি পঞ্জাবি পিঁধি আহিল আহিলে নাকি বহক বলে কো কিন্তু আমার অনুষ্ঠান যদি চিনাকি হয় তেতিয়া লং পেন্ট শার্ট পিঁধি আহিলেও ভিতরের এখন গামোসা নামের বস্তানি বাপক ডিঙিত আপনি মানে পিঁধাই দিম বা এভাগ লোকচুন তারপর এজুকা ঘোষা গাই আপনি মানে সেবা করো তেতিয়াহলে আপনি মানে মানুষ নামের জীব শ্রেষ্ঠ প্রাণীয়ে শাস্ত্রই কোয়া সেই সিদ্ধান্ত আমি পালন করছো নে নাই করা এই তো আপনি মানে প্রত্যেকে চিন্তা করব লাগিব আমার পরম সৌভাগ্য আমার নিরঞ্জন বাবজনা আমার কাখতে আছে আমি তেরাকু আজি বহু দিনের মূরত দর্শন পালো ফোন যোগে বারো যোগাযোগ হয়ে থাকে আজি দর্শন নাপাম বলিয়ে ভাবিছিল ইমান দেরিলক তেরাক কিন্তু আহি হঠাৎ পাসফালে মনে মনে বহি আছে বা শুনে আছে বাপে আজি কি কয় শুনব লাগিব আমি বর্তমান পদচন্দ্রই যে ধরনের প্রকাশ করলে তাত আমি দুই এটি লুকাচারর নীতি নিয়মও মাত্র সংযোজন করে দিয়া হয়েছে কোনেও গাত পাতি লোব নালে যে প্রাণজিত গগৈয়ে খোঁজ এটা মারি দিলে আমার ফালে এই ভাবি নালে শাস্ত্রই যে ধরনে কে এই কথাখিন বাস্তবসন্মত পৃথিবী আপনি মানে অভিজ্ঞতা বুটলি যদি চিন্তা করো তেতিয়া সহজতে বুঝি পড়ো সেই কারণে আমি বাস্তব পৃথিবী মাধ্যমে কথাখিনি আঁত ধরবর যৎপরু নাস্তি চেষ্টা করা হয় আর বর্তমান পদচন্দ্র এনে ধরনেই প্রকাশ করলে যে মুকে জানি যুক্ত জনে তেজই কর্ম মল তাকে হে বলিও শৌচ জানা মহাবল শৌচ মহাবল তো শৌচ মহাগুণ তো হল সেইটে মহাবল মানে উদ্ধবক কে সেই উদ্ধব তুমি মনত রাখিবা যিজনে মূর ফালে আগবাহি আহিব বিচারি বাকি কর্ম মল বিলাক ত্যাগ করলে কর্ম মল মানে প্রথম স্কন্ধ ভাগবত যে সৌনক নামর ঋষি জনায় আঠাইশ হাজার ঋষিমণির হয়ে সুতগুরুর চরণ কমলত সেবা নিবেদন করেছিল যে আমি সমস্ত জনায় এহেজার বছর এটা কর্ম করেছিল এই কর্মটোর আমার লাভ হল এটাই পিঁধি থাকা আমার বস্ত্রবিল ধোঁয়া বরণিয়া হল আর শরীরটু ধোঁয়া বরণিয়া হয়ে লেতেরা হয়ে গল গতি এই কর্ম মলরপা আমি পরিত্রাণ পাব বিচারি তুমি আমার কৃপা করা আর এই কৃপা আগবালে মহামানী সুত গুরুয়ে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভাগবত কথা আঠাইশ হাজার ঋষিমণির আগত প্রকাশ করি আর ইয়াকেই বর্তমান পদচন্দ্রই প্রকাশ করলে যিজনে মোক জানিবলে বিচারে জানিবলে বিচারি যিজনে কর্ম মল ত্যাগ করে সেই কর্ম মল ত্যাগ করার লগে লগে তাকে সে বলিও শৌচ জানা মহাবল সেই গুণটোর নামে হল শৌচ গুণ এটা এই শৌচ গুণটো শাস্ত্রর মতে এনে ধরনে বুঝি পালো আর এক ধরনে আপনি মানে বুঝি লব লাগিব এনে গই যে যেতিয়াই আপনি মানে রাতপা বিছনারপর শুই উঠার লগে লগে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মর বাহির ফুরিবলে যাবলগা হয় যদি যৌথ পরিয়াল হয় বাহির ফুরি ফুরিবলে যাবর কারণে যদি এটাই মাত্র ব্যবস্থা আছে তেতিয়াহলে আপনি মানে লাইন পাতিব লাগিব 
এটা লাইন পাতি পাতি যেতিয়া আপোনাৰ মোৰ সময়টো আহিব টিকেটটো পাম সি তেতিয়ালৈ আপোনাৰ মোৰ দেহাত কিন্তু থৰক বৰক লাগি যায় এইটো ইমান দেৰি ওলাই অহা নাই ভিতৰৰ পৰা কি হ'ব এতিয়া গোটেই শৰীৰটোত থৰক আছুটি নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু যেই মুহূৰ্ততে আপুনি মই সেই ব্যৱস্থাটো কৰি ওলাই আহিম তেতিয়া আপুনি মই স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাওঁ যে এতিয়াহে মই শৰীৰটোত শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ তদনুৰূপ অৰ্থাৎ তেনেধৰণে যেতিয়াই আপুনি মই মনুষ্য নামৰ শৰীৰৰ হৃদয় পদ্মত মনৰ মাজত এখন সমাজৰ প্ৰতি এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কুৰ্চুত কপত বেয়া ভাববিলাক সোমাই থাকিব সেই বেয়া ধাৰণা বেয়া ভাববিলাক তৎমুহূৰ্ততে এৰি দিব পৰাটোৱে হ'ল শৌচগুণ অৰ্থাৎ এ ক'লে ক'লে আৰু দিয়া তেওঁৰ গাত দুখ নাই প্ৰকৃততে মোৰহে হয়তো কোনোবা এখিনিত ভুল হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁ মোক আজি ডাঙৰকৈ ক'ব লগা হ'ল মোৰ তেওঁৰ গাত দুখ নাই তেওঁ যে মোক ডাঙৰকৈ ক'লে সেইটো বুলি ভাবি আপুনি মই যদি এইটো চিন্তা লওঁ বাৰু ঠিক আছে আজি তোমালোকৰ প্ৰাথমিকলৈ গ'লোঁ কাৰণে এনেকৈ ক'লা অঁ আমাৰ প্ৰাথমিকতো পাতি মেদিন অনুষ্ঠান সেইদিনা তোমাক চাই ল'ম সেই অনুষ্ঠানত প্ৰাথমিকত সেই অনুষ্ঠানটো নোহোৱা দিনটোলৈকে আপুনি মই ভাল ধৰণে কিবা এটা খাব নোৱাৰোঁ ৰাতি টোপনি নধৰে কেলে তেওঁ কেতিয়াকে আপুনি মই প্ৰতিশোধটো ল'ব পাৰিম সেই দিনটো নোহোৱালৈকে আপুনি মই শোৱন খাৱন একোতে শান্তি নোহোৱা হয় কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা যদি ওলাই আহিব বিচাৰোঁ অ' বা আপোনাক আজিলৈকে মই কোনো মানুহক ডাঙৰকে কোৱা শুনা নাই আপুনি আজি মোক হঠাতে ডাঙৰকে কৈ দিলে মোৰ গাতেই চাগে দুখ আছিল মই আপোনাক কিবা এটা নক'বলগীয়া কথা হয়তো হঠাৎ কৈ পেলালোঁ অৰ্থাৎ সেই বেয়া চিন্তাটো তৎমুহূৰ্ততে আপুনি মই এৰি দিব পৰা সেই ব্যৱস্থাটোৰ নামেই হ'ল শৌচ বুলি কোৱা হৈছে ইমান সহজ নহয় এই গুণটো আয়ত্ব কৰাটো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ভগৱন্তৰো কৃপা লাগিব আমি সমস্তজনে পৰম বৈষ্ণৱৰ চৰণ কমলত পুনশ্চবাৰ ভক্তি ভৰা সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে পদচন্দই এনেধৰণে ইমানলৈকে আমাক কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু আমাৰো জ্ঞান সীমিত যেনেকৈ বুজা হৈছে তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মুতচিত দিয়া যিটো কৰ্ম ধৰ্ম তাৰে নাম যজ্ঞ সখী কৈল মৰ্ম ও তাকে বুলি ভাগ্য যিটো জানিলে আমাক শুনা প্রাণ সখিয়াবে লাভ বুলি যাক ভোগ্য ক্ষয় হুঁ কর্ম ধর্ম শ্রবণ কীর্তন ধর্ম পরময় ক্ষয় পুত্রধন জন লাভ সকলে অতম লাভ ভকতিয়া মার সমস্ত ভূততে আছো মই মহেশ্বর জানিয়া হাক কৃপা করই যে নর ইয়াকে খে বুলি অসুখী পরম ভূষণ মূর গুণ নামে খে যা নিবা মহাধন ও তাকে বুলি জ্ঞান যিটো দেখে হরি ময় মোক জানি যিটো অকায় 
যতু নিবতয় তারে নাহাম লজা সখি কইল নিস্তবাক শুনায়বে উধবপন দিত বুলি যাক জান যে তো মূর কর্ম ধর্ম ইটু বন্ধ তাক এরি কর মূর সেবা তো প্রবন্ধ নপহিলে শাস্ত্রী কু নপারে খন্ডিত তথাপি জানিবা সখী সেহিখে পণ্ডিত পুত্র দ্বারা বিষয়ত কর মাতরতি নলয় সন্তর সংগ মো নাই মূত নাই মতি চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র চৈধ শাস্ত্রত পার্গত তথাপি তো সেহি মূর্খ জানা মূর মত ইয়ান অনেক হয়ু সাদ জি তো মুকে ভজে মাত্র তাকে বু তাকে পথ বুলি অহে শিখে সাহার শাস্ত্র ও যিটো কর্ম করন্তে সি তর নাহি থির তারে নাম বিপন্থ যা নিবা মহাবীর আমাক নাও যি গুরু কি পাময় সেহিখে পরম বন্ধু জানিবা নিশ্চয় মূত চিত্র দিয়া যি সন্তোষ মিলয়ি স্বর্গ সুখ সখী কহিল নিশ্চয় ও কাম ক্রোধে অন্ধজে বে করই পুরুষক মুক পাখিলে মিলই দেখনে নক মুহুর সেবার যোগ্য মনুষ্য শরীর তাকে সে বলিও গৃহ জানা মহাবীর নকর ভকতি মনে তুষ্ট নাই যার তাকে বলি দরি দয় ধম কুলাঙ্গার বারো কৃষ্ণ আমি গৈ বাবক বাখ্যা রাত ধরবলে সেয়া রয়েছো কৃষ্ণ মোটে চিত্ত দিয়া যু করই কর্ম ধর্ম তারে নাম যজ্ঞ সখী কইলো ইটো মর্ম উদ্ধব তুমি মনত রাখিবা যে যজনে কেবল কাই বাক্য মন চিত্তর দ্বারা মূর অর্থেহে কর্ম করে আর সেই কর্মবিল হল ধর্ম আর এই কর্ম যোগ ধর্ম তারে নাম যজ্ঞ সখী কইলো ইটো মর্ম শাস্ত্রর মর্ম তত্ত্বটো হল এইটোয়ে যে যে কাই বাক্য মন চিত্তর দ্বারা মূর অর্থে কেবল কর্ম ধর্ম হিসাবে আশ্রয় করিব সেই ব্যবস্থাটোর নামেই হল যজ্ঞ তাকে বলি ভাগ্য যুক্ত জানিলে আমাক শোনা প্রাণ সখী আবে লাভ বলে যাগ সেইটোয়ে হল ভাগ্য যজনে আমাক জানিবলে চিন্তা করলে চেষ্টা করলে 
বা এই মাধ্যমেরে নিজক আগবাই আনি যিজনে মোক জানিব আৰু বুজিব পাৰিলে সেই ব্যবস্থাটোৰ নামেই হল ভাগ্য আৰু লাভ ভোগ্য ক্ষয় হুই কৰ্ম ধৰ্ম মায়াময় শ্রবণ কীর্তন ধর্ম পরম অক্ষয় আপনি মানে এই মায়াময় সংসারত এটি মনুষ্য নামৰ জীবই ধরাধামত বর্তি থাকিবৰ বাবে যাবিল কর্ম ধর্ম হিসাবে আশ্রয় করো সেইবিল হল মায়াময় আৰু এই মায়াময় ব্যবস্থাটোৰ মাজত ভোগ্য বস্তুবিল দিনে দিনে ক্ষয় হৈ যায় কিন্তু মনত রাখিবা উদ্ধব একমাত্র অক্ষয় আৰু অবিনাশী বস্তুটোর নামেই হল মূর নির্গুণ নাম শ্রবণ আর কীর্তন বলে কোয়া হয়েছে পুত্র ধন জন লাভ সকল অসার আপনি মানে গৃহস্থী ধর্ম পালন করবলে যে এগারী ধর্ম পত্নী বিচারি ফুড়ো তারপর সংসার পাতি ল তারপর এটি নবজাতকর আগমন হয় পুত্র কন্যা এনে এনে ধরনের সংসার বাড়ি বাড়ি গিয়ে থাকে এই সকলখিন পরিচালনা করবর এই সংসারত বর্তাই রাখবর আপনি মানে ধন টকা পয়সার পাছত দৌড়ি ফুড়ো দিনে রাতিয়ে এটা আমার সিদ্ধান্ত দিলে যে পুত্র ধন জন লাভ সকল অসার এইবিল সকল অনর্থক বলে কোয়া হয়েছে এটেকে উত্তম লাভ ভকতি আমার কেবল উত্তম লাভ হল আমার নির্গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন জীবই আশ্রয় করা এটা এই কথাটো যদি আপনি মানে বুঝিবলে চিন্তা করো তেতিয়াহলে সহজ উত্তরটো হল এনে ধরনের রাতপা যেতিয়া আপনি মানে বিছনারপরা সার পাম চকুকেটা মেলিম মেলার লগে লগে আপনি মানে এটা বস্তুর কথা চিন্তা করো সেই বস্তুটোর নাম হল সুখ এই সুখ নামৰ বস্তুটো কেন্দ্র কৰি আপুনি মই হাতত এখন দা কটারী কোৰ কোঠাৰ আদি লৈ নহলে হাতত বহি কিতাপ কাগজ কলম এটা ফাইল লৈ আপুনি মই এখন গাড়ীত উঠি নহলে এখন চাইকেলত উঠি নিজৰ নিজৰ চিন্তা ধাৰা অনুসৰি মহাত্মা গান্ধী মার্কা থকা সেই কাগজ খিলাৰ পাছত দৌড়ি ফুড়ো প্রত্যেকেই নিজর নিজর চিন্তার মাজেরে কিন্তু প্রত্যেকরে কর্ম দিনটো বারো ঘন্টার ভিতর আট ঘন্টা আর এই আট ঘন্টা কর্ম করার পাছত এজন হাজিয়া করা ব্যক্তিয়ে সাড়ে তিনশরপরা পাঁচশ টাকা পায় কিন্তু এজন স্কুলের শিক্ষকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকে যদি এমাহত ষাঠি হাজার দরমহা পায় তেতিয়াহলে এদিনত আট ঘন্টার দরমহাটো হব দুহেজার টাকা আদি ধরনে আপনি মই বুঝি পাও এটা এই দুহেজার টাকা আর সাড়ে তিনশ বা পাঁচশ টাকা আপনি যে মই রাতপা শুই উঠি বিছনাত চকু মেলিয়ে চিন্তা করো এই চিন্তাটোর মূল কেন্দ্রবিন্দুটো হল কেবল সুখ কিন্তু যেতিয়া আপনি মানে কর্মরপর ঘুরি আহ বাটত যদি আপনার মূর দুজনমান বন্ধুয়ে লগ পাই সুধে বা কেজনমান বাপ আয়ে যদি লগ পাই সুধে বাপ বোলে কোরপরা আহিলে বোলে কর্মরপর আহিল কেন গল দিনটো ভালে ভালে গল নে এ নকবা আর ইমান আমনি লাগিলে ইমান কষ্ট আজি দিনটো আজির দিনটোর নিচিনা মানে কষ্ট পাই নাই কোনো দিন এনেকা ভাব আদান প্রদান হয় না আমার হয় তার মানে উত্তরটো সেইখিনিতে আছে রাতপা যুক্ত চিন্তা করে কর্মলে ওলাই গেছিল সেই চিন্তাটো উৎস হল সুখ কিন্তু ঘুরি আহোতে যাকে লগ পালো তাকে কলো কেবল দুঃখ এটা যুক্ত চিন্তা আজির দিনটো রাতপা করেছিল এই চিন্তাটো যেটা আবেলি পাঁচ বজাত ঘরলে ঘুরি আহোতে সেই চিন্তাটোর উৎস সুখর বিপরীতে দুঃখ পালো তেতিয়াহলে সপ্তাহটোর সোমবার দিনটো এইটো চিন্তা করল মঙ্গলবার দিনটো সেইটো করিম নে নকরিম এটা কারণ সোমবারে রাতপা বিছনারপর উঠোতে করা চিন্তাটো আমি ঘুরি আহোতে পালো দুঃখ কিন্তু করেছিল বিচারিছিল সুখ মঙ্গলবারে সেই চিন্তাটুকে যদি করো তাহলে একে দুঃখেই পাম বুধবারে যদি সেই চিন্তাটুকে কেন্দ্র করে ওলাই যাও আকো দুঃখেই পাম বৃহস্পতিবারেও যদি যাও একে দুখরে মাজত আপনি মই জীবন আশ্রয় করিব লাগিব। এটা শাস্ত্রই তার বিপরীতটো কে যে শ্রবণ কীর্তন ধর্ম পরম অক্ষয় বলে কে যদি আপনি মই বিছনাত সার পোর লগে লগে কলোহেতেন ভাবিলোহেতেন যে প্রভু কালি দিনৰ দিনটো 
যিখিনি কর্ম করিল দুখন হাতৰ দ্বাৰা দুটা চকুৰ দ্বাৰা যিবিলাক দৃশ্য চালো জিভাৰ দ্বাৰা যিবিলাক বস্তুৰ সোৱাদ ললো ভৰি দুখনৰ দ্বাৰা যিবিলাক যাবলগীয়া নাযাবলগীয়া ঠাই ভ্ৰমণ কৰিলোঁ এই সমস্ত চৌবিছটা তত্ত্বৰে যিখিনি কৰ্ম কৰিলোঁ ৰাতি যেতিয়া বিছনাখনত দহ বজাত শুই দিলোঁ কিন্তু হাৰ পাই আছিলা প্ৰভু কেৱল তুমি বাকী চৌবিছটা তত্ত্ব অচেতন হৈ আছিলে এতিয়া এই অচেতন অৱস্থাটো সাৰ পাই আছিলা তুমিহে প্ৰভু গতিকে বাৰ ঘণ্টা সময় যেনেকৈ তুমি ৰাতিটো আমাক কৃপা কৰি থাকিলা এই দিনৰ বাৰ ঘণ্টাও যেন তুমি প্ৰভু আমাক তেনেধৰণেই কৃপা কৰা এই চিন্তাটোহে আমি ৰাতিপুৱা বিচনাতেই কৰিব লাগে তাৰপাছত নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম গা পা ধুই উঠি আপুনি মই এটা চিন্তা কৰিব লাগে যি ধৰণে ৰভাৰ তলত এগৰাকী কন্যাই সেন্দুৰত সেন্দুৰ শিৰত সেন্দুৰ লৈ কপালত সেন্দুৰৰ ফুটটো লৈ সমাজত ঘোষণা কৰি দিছিল আজিৰ পৰা মই এজন গৰাকী পালোঁ স্বামী লাভ কৰিলোঁ এইটো ঘোষণা হৈ গ'ল ৰভাৰ তলত ভকতৰ দ্বাৰা বাপ আইৰ দ্বাৰা ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বৰ দ্বাৰা তেতিয়াহ'লে সেই ধৰ্ম পত্নীৰ ধৰ্ম মাৰ্গটো হ'ল যে স্বামীজন ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা শুই উঠাৰ আগত আইগৰাকী বিচনাৰ পৰা উঠিব লাগিব মানে নামিব লাগিব আৰু স্বামীজন শুই উঠাৰ আগত বাহিৰ ঘৰ বাহিৰ চোতাল হাৰি যি ধৰণে আপুনি মই ধৰ্ম পত্নী হিচাপে সমাজত পৰিচয় দিওঁ যি ধৰণে বাপজনক আপুনি মই চাহকণ সিদ্ধান্ত মুঠি নিদিয়াকৈ কোনো দিন আইগৰাকীয়ে আগতীয়াকে সিদ্ধ গ্ৰহণ নকৰোঁ চাহকণ গ্ৰহণ নকৰোঁ এই সেন্দুৰকণেই তাৰ প্ৰমাণ যে সেন্দুৰকণ লোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল আপুনি মই এজন স্বামী লাভ কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে সমস্ত জনা বাপ আয়ে যিদিনা অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত সোমাই শৰণ ললোঁ সেইদিনা আমি বুজিব লাগিব আমি এজন স্বামী লাভ কৰিলোঁ সেই স্বামীজন ক'ত থাকে হৃদয়ৰ মাজত থাকে সেইজনৰ কথা ৰাতিপুৱা চকু মেলিয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব চিন্তা কৰাৰ পাছত আপুনি মই আছুতীয়াকৈ এভাগ গুৰুগৃহ নিৰ্মাণ যিহেতু প্ৰত্যেকেই কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে সেই গুৰুগৃহভাগিত এডাল ধূপ এগজ বন্তি জ্বলাই আপুনি মই অন্তত পাঁচ মিনিটমান হ'লেও তেওঁৰ আগত আপুনি মই কাই বাক্য মনেৰে গুৰুজনাৰ কৃপাৰ বশত আদৰ্শ শিৰোগত কৰি এজোকা কাকতি ঘোষা বা শৰণীয়া ঘোষাৰে আপুনি মই ভগৱন্তক সেৱা নিবেদন কৰিব লাগে যদি নাই কৰা নকৰাকে যদি চাহ তামোল ভাত পানী আপুনি মই সদায় খাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ শৰণ কেতিয়াও নিশ্চিত নহয় আপুনি মই শৰণীয়া ভকতেই নহয় যদিহে এই নিয়মটোৰ মাজত আপুনি মই নিজকে আশ্ৰয় কৰাই থকা নাই এই সমস্তখিনি কথা আমাক বৰ্তমান পদচন্দই এনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিছে যে পুত্ৰ ধন জন লাভ সকলো অসাৰ এটেকে উত্তম লাভ ভকতি আমাৰ বুলি কৈছে এতিয়া সেই অসাৰ পুত্ৰ ভাৰ্যা ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব সি কিন্তু হাৰ হৈ যাব কেনেকৈ হাৰ হৈ যাব যেতিয়া আপুনি মই গুৰু দেৱ নাম ভকতৰ আশ্ৰয় কৰিম নিজে ভকতৰ সংগলৈ আহিছোঁ নিজে ভকতৰ সংগলৈ অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ পুত্ৰ কন্যাকো যদি আজি গুৰুগৃহলৈ লৈ আহোঁ ভকতৰ সংগলৈ যদি লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমি যিখিনি শিকিলোঁ একেখিনি কথা আমাৰ পুত্ৰ কন্যাই শিকিব আৰু পুত্ৰ কন্যাই যেতিয়া শিকিব তেতিয়াহ'লে আপোনাক মোক এই বুঢ়াটো বুঢ়ীজনীৰ বিপৰীতে অন্তত পাপা দেদীৰ বিপৰীতে অন্তত মা দেউতা বুলি ক'বলৈ ভাল পাব এতিয়া চিন্তা আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ যে মা বুলি ক'লে অতিব হৃদয়ত আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ নে দাদি বুলি ক'লে অনুভৱটো আনন্দটো অনুভৱ কৰোঁ নে পাপা বুলি ক'লে বেছিকৈ আনন্দ লাগে সেইটো আপোনাৰ মোৰ নিজৰ চিন্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে শাস্ত্ৰৰ মাৰ্গ প্ৰকৃততে কোনটো আৰু আপুনি মই কোনটো পথত নিজৰ জীৱন আগবঢ়াই আনি আছো সমস্ত ভূততে আছো মই মহেশ্বৰ জানিয়া সবাকো কৃপা কৰৈ যিটো নৰ তাকে সে বুলিও সখী পৰম ভূষণ মূৰ গুণ নামে সে জানিবা মহাধন ভূষণ মানে সাজ পোছাক এজন ব্যক্তিৰ সৌন্দৰ্যতা কেতিয়ালৈকে থাকে ক'ব নি আপোনালোকে ক'বনে নকয় এজন মানুহৰ সৌন্দৰ্যতাটো কেতিয়ালৈকে থাকে জানিলেও নক কেলে নক 
ও শিবসাগর পা তোমাক মাতি আনিছো তুমি কোয়া আক আমি শুনিম আজি আমি আজি শুনিম আমি যদি চিন্তা করো এজন ব্যক্তির সৌন্দর্যতা তেতালেকে থাকে যেতালেকে ব্যক্তিজনে মুখেরে কথা নকয় গহীন গম্ভীরভাবে যদি বহি থাকে ইমান ধুনিয়া লাগিছে চাচন আইগী ইমান ধুনিয়া লাগিছে বাপজনক চাচন যেতিয়া মুখেরে কয় দিব কি কয় দিব দিনে সেই বাক্যটো যেতিয়া শুনিবলে আপনার মূর বেয়া লাগিব তেতিয়াই আপনার মূর সেই ব্যক্তিজনের প্রতি সৌন্দর্যতাটো নাইকিয়া হয়ে যাব মানে ভাল ভাবটো তৎক্ষণাতে নাইকিয়া হয়ে যাব ও এজনের স্বভাবটো এনেকা আহে ইমান ভাল বলে ভাবি আসিল ইমান সুন্দরভাবে বহি আছে ও স্বভাব এনেকা এজনের এজনের ভাব ভাষা চা কেন সেই সৌন্দর্যতাটো আপনি মানে অটুত রাখবর আপনার মূর ভাব ভাষাবিল শাস্ত্রসন্মত হব লাগে এই কথাটুকে আমার সিদ্ধান্ত দিছে যে যিজনে সমস্ত ভূততে ময়ে মহেশ্বর রূপে প্রকাশমান হয়ে আসো বলে বুঝিবলে চেষ্টা করার পাছত বুঝি পালে জানিয়া সবাকু কৃপা করই যি নর এই কথাটা জানি বুঝি লো যিজনে সমস্তজনাকে কৃপা করবলে বিচারে তাকে হে বলিও সখী পরম ভূষণ সেইটে হল এজন ব্যক্তির পরম সাজ পোশাক বলে কে এটা আপনি মানে নামঘরলে ঢের দান দিও পঞ্চাশ হাজার দিও পাঁচ হাজার দিও টাউনলে ওলাই যাও নিজের বস প্রয়োজনীয় বস্তুটো কিনবর পঁয়ত্রিশশো টাকা পাঁচ হাজার টকা বলে কলে ধুতি পঞ্জাবি এইটো আপনি মানে দার দম নেমার পাঁচ হাজার বলে কলে লো তৎক্ষণাত কারণ আপনার মূর ইয়াত স্টেটাসর কথা আছে কিন্তু যেটা আপনি মানে এই ট্রেফিক জামত যেটা ফসি থাকিম তেতিয়া যদি গাড়িখনের ওসরলে আহি পানি এগারী ছালী বা এজন মানুহে আহি এজন ব্যক্তি আহি যদি দশ টাকা এটা দিয়ক বলে লেংকুচিয়াই লেংকুচিয়াই আহিব তেতিয়া সেই দশ টাকাটো তেওক দি ভাল লাগে নে বেয়া লাগে বার এ নাই মূর ওসর খুচরা পেসা নাই যা এইটো হল আপনার মূর আচরণ শাস্ত্র এইটো করবলে আমার শিকাইছে নাকি নাই সে কোয়া ভাগবত ধর্ম মানে অকল ভাগবত ভাগ মেলি ল পড়ি থাকিম গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন গাম কোনোবা এজনে হরাই সজাব মাহ প্রসাদ তারপর মুখর আগে আগে বুট মগু দি দিব খালু বলো ঘরলে গুছি গলো নামঘর পর এই ভাগবত ধর্ম নহয় এইটুকে ভাগবত ধর্ম বলে নাই কোয়া আমাক সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দিলে সমস্ত ভূততে আসু মই মহেশ্বর জানিয়া সবাকু কৃপা করই যি নর তাকে হে বলিও সখী পরম ভূষণ মূর গুণ নামে হে জানিবা মহাধন বলে কে প্রত্যেকটা কথা আমি বাস্তব পৃথিবী মাজেরে বুটলি লবলে চিন্তা করিব লাগিব। তাকে বলি জ্ঞান যিটু দেখই হরি মই মুক জানি যিটু অকার্যত নিবর্তয় এটা আপনি মই স্কুলিয়া শিক্ষারে শিক্ষিত কিন্তু আপনি মই সন্দেহ আছে জ্ঞানী হয় নে নহয় আপনার মূর প্রত্যেকরে বিষয়টার সন্দেহ আছে আপনি মই শিক্ষিত হয় কিন্তু জ্ঞানী হয় নে নহয় এটা পদে কলে তাকে বলি জ্ঞান সেইটে হল জ্ঞান যিটু দেখই হরিময় যিজনে সমস্তকে হরিময় দেখে আর লগে লগে হরিময় দেখি কি করে মুখ জানি যিটু অকার্যটো নিবর্তয় যিজনে মোক জানি জনার পাছত মোক বুজার পাছত তেও কেতিয়াও কোনো দিন বেয়া কাম করবলে আগবাড়ি না যায় এটা ধরি লোক এজন নাম প্রসঙ্গ করা পরম ভকত নামাচার্য আর ধর লোক প্রাণজিৎ নামর শরীরটার আমার শকিয়া বাপজনা আপনার দৃষ্টিত এজন ভাগবতী ভাগবত ব্যাখ্যাকার বা ভাগবত সুন্দরভাবে পাঠ করে সুন্দরভাবে অর্থ ভাঙনি করে দুইজন ভাগবত ব্যাখ্যাকার এই বলে আপনার সবে ধরি ললে এটা দুইজনের ফলে এই দৃষ্টিটা দিয়ার পাছত মুক জানি যুক্ত অকার্যত নিবর্তয় ভগবন্ত পুরুষক আমি দুজনে জানিলো বলে আপনার সবে ভাবি আছে আর আমিও ভাবি আছো আমি ভগবন্তক জানিলো আর ইয়াতকে নালে তার পাছত যদি নকরবালগিয়া কর্মটো করো অর্থাৎ বারিষা আছে মাজ মাছর উজান উঠিছে হাতত ফাঁসি জালখন ল সন্ধ্যা কোনেও নেদেখোতে আপনি মই রোয়ানীর মাজত পাতি দিল তার পাছত কোনো মানুষ শুই উঠার আগতে আপনি মানে জালখন চপাই লো আনি ঘর সেই মাছখিন জালরপর এরাই তেলত দি আপনি মানে সিদ্ধর পরম তৃপ্তি এসাজ খাই আসো 
এটা এই কথাটুকে কে মোক জানি যুক্ত অকার্যত নিবর্তয় যিজনে মোক জানিলে জনার পাছত তেও কোনো দিন বেয়া কাম নকরে তারে নাম লজ্জা হখি কইল নিস্তবাক শোনা আবে উধব পণ্ডিত বলে যাক লাজ সেইটুকে কে এটা আপনি মানে কিনা এটা জানিলে মানে এ মন নজানো পায় এইটুকে আপনি মানে লাজ বলে ভাব এ তার লাজ তো চা হি জানে নকয় এই তো আপনার মূল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু শাস্ত্রই কে ভগবন্তর নামত যা আশ্রয় করল যেটা ভীষ্ময় দুর্যোধনের পরচনাত পড়ি পাঁচপাত হর বনাইছিল নির্মাণ করেছিল পঞ্চ পাণ্ডবক নিপাত করবর অর্থে তেতিয়া পাণ্ডবর শিবিরত কি হয়েছে কান্দুনের রুল রুল উঠিছে আর কৌরবর শিবিরত আনন্দর ধনী উঠি আছে সকল আনন্দিত যে কালিলে ভীষ্ময় পিতামহে পঞ্চ পাণ্ডবক নিপাণ্ডব করব ধরণের পরা আর মাঝরাতি ভগবন্ত শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের সাউনিলে গে অর্জুনক ঘটালি ঘটালি তুলি আছে অর্জুনে নুঠে নাকত হাত দি চাইছে কেবল রামকৃষ্ণ ধনি এই শ্বাস প্রশ্বাসত প্রকাশমান হয়েছে হাতত হাত দিছে গাত হাত দিছে নোমর গুড়িয়ে গুড়িয়ে রামকৃষ্ণ ধনি প্রকাশমান হয়ে আছে আর হঠাৎ অর্জুনে যেটা হার পালে বোলে হখা তুমি মান মাঝ রাতি মূর সাউনিত কিয় তো কৃষ্ণই কে হখা পিতামহ ভীষ্ময় পাঁচপাত হর নির্মাণ করেছে কালিল ধরণীর পর পাণ্ডবক নিপাণ্ডব করব তোমার ভয় লগা নাই হখা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব কুন্তি সহিতে কান্দি আছে তোমাক লই যাবলে মোক পঠিয়াই দিছে সেই কারণে মানে তোমার সাউনিত আহি প্রবেশ করছো তোমার ভয় লগা নাই হখা এই বলে কৃষ্ণই যেটা অর্জুনক সুধিল অর্জুনে কে হখা যা মূর কপিধ্বজ নামর রথখনের ঘোড়া কেটার লেগাম বাঘ জরি তোমার হাতত অর্পণ করে দিছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর মাঝমজিয়াত সেই দিনাই চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত এই শরীর রূপী রথখনের সমস্ত খিনি তোমার চরণত মানে অর্পণ করেছিল গতি শরণাগত রক্ষা করা তো তোমার হে কাম প্রভু মই তোমার চরণত আশ্রয় গ্রহণ করছো কালিলে ভীষ্মর হাতত মূর মৃত্যু আছে নে মূর জয় হব নে পরাজয় হব এই তুমিহে নিশ্চিত করবা এই কারণে মই কিয় ভাবিম এই হল শরণ এটা শাস্ত্রই আমাক তাকে কে যে মোক জানি যুক্ত অকার্যত নিবর্তয় মোক যেটা জানিলে মূর চরণত যেটা আপনি মই শরণ ললো ঈশ্বরের নামত আপনি মই যেটা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ নামর এভাগি ভক্তির পড়াশালীত যেটা নাম তো লগাই ললো তেতিয়া আমাক যিখিনি নকৰিবলে শাস্ত্রই কলে সেইখিনি নকৰাটো হল এজন উৎকৃষ্টতম বা শ্রেষ্ঠ ভকত বাপ আয়ের একমাত্র কর্তব্য দ্বিতীয়তে আপনি মানে সমাজের মাধ্যমের শাস্ত্রর দ্বারা যিখিনি নীতি নিয়ম আমাক প্রদান করেছে উপদেশ দিছে এই উপদেশখিনি আমি সেই ভক্তির পড়াশালীখনের মাধ্যমের আপনি মানে চিন্তা করাটো অতীব প্রয়োজন এই কথাটুকে বর্তমান আমাকে সিদ্ধান্ত দিলে তার পাছত উদ্ধব তুমি পণ্ডিতর কথা সুধিছিলা নহয় শুনা আবে উদ্ধব পণ্ডিত বলে যাক পণ্ডিত কাক কয় শুনা জানই যুক্ত ইটু কর্ম মূর ধর্মে বন্ধ তাক এরি করই মূর সেবাত প্রবন্ধ যিজনে জানে এই সমস্তখিনি কর্ম ধর্ম বন্ধ করে রাখে এটি জীব আত্মাক তাক এরি এই ধর্ম কর্ম এরি করই মূর সেবাত প্রবন্ধ যিজনে কেবল মূর সেবাত ইচ্ছাটো অর্পণ করে দিয়ে মূর সেবার অর্থেহে নিজকে আগবাই আনব বিচার নপড়িলে শাস্ত্র একু নপারে খণ্ডিত মনত রাখিবা উদ্ধব সেইজনে একু শাস্ত্র নপড়িলেও একু এটা প্রশ্নর উত্তর দিব নিলেও খন্ডন করিব নিলেও তথাপি জানিবা সখি সেহি হে পণ্ডিত সেইজনেই কিন্তু একমাত্র পণ্ডিত বলে জানিবা কিন্তু তার বিপরীতে পুত্র দ্বারা বিষয়ক করই মাত্র রতি নলবই সন্তর সংগ মূত নাই মতি যদি চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্রত পার্গত তথাপি তো সেই মূর্খ জানা মূরমত এটা আপনি মানে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এজন পণ্ডিত চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্র ওঠর পুরাণ গোটেখিনি আপনি মানে জানো কিন্তু সন্তর সংগ ভাল নেপাও 
অর্থাৎ ভকতর সঙ্গলে কোন যায় ককাল বিষাবলে আঁঠুমূর বিষাবলে এ গোটেখিন মানে জানোয়ে চারিবেদ কি মানে জানো চৈধ্য শাস্ত্র কি মানে জানো গোটেখিন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওঠর পুরাণ গোটেখিন মোর কণ্ঠাগত আক ভকতর সঙ্গত কি করিম এটা শাস্ত্রই কে উদ্ধব যদি চারিবেদ চৈধ্য শাস্ত্রত পার্গত তথাপি সেইজন কিন্তু মূর্খ যিজনে নলবই সন্তর সংগ মূত নাই মতি যিজনে সন্তর সংগ সাধু সংগ ভাল নেপায় যিজনে মূর চরণলে আহিব নিবিচারে এই ব্যবস্থাটা আপনার সবাই সুন্দরভাবে নিশ্চয় বুঝি পাইছে কৃষ্ণ তারপর প্রকাশ করলে মুক পাহরিলে মিলই তেখনে নরক মুক পাহরি যার লগে সেই ব্যবস্থাটে হল নরক কাম ক্রোধে অন্ধ জেবে করই পুরুষক যতে ক অনর্থ আছে সংসারত তাতে তিনবিধ সার কাম ক্রোধ লোভ আপন নাশন জানি করা পরিহার এই মায়াময় সংসারত এজন মনুষ্যর কারণে যানবিলাক অনর্থকারী কর্ম আছে তার তিনটা মাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে কে সেই অনৈতিক কার্যত লিপ্ত হওয়া সেই ব্যক্তিজনের কারণে এটা হল কাম কামনা বাসনা এটা হল ক্রোধ মানে খং আর এটা হল লোভ বলে কে লোভ লোভ এই তিনটা বস্তু কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটা বস্তুর যদি আপনি মানে নিজক আতরাই আনিব পড়ো তেতিয়াহলে মুক পাহরিলে মিলই তেখনে নরক ইয়ার মাজত থাকিলে আপনি মই ঈশ্বর সেবার কথা পাহরি থাকিম আর পাহরি থাকার লগে লগে সেই জীবনটু যে ঈশ্বরক পাহরি আপনি মো অতিবাহিত করে আসো তেতিয়াহলে সেই ব্যবস্থাটো হল নরক বলে কে আর মনত রাখিবা উদ্ধব মহুর সেবার যোগ্য মনুষ্য শরীর তাকে সে বলিও গৃহ জানা মহাবীর এটা গৃহ কোনখন পাঁচমহলিয়া বিল্ডিংটো গৃহ নেকি শিল ইটা বালি সিমেন্টর নহয় বাহ বেতেরে তিন পাতেরে বনাই লওয়া সেটু গৃহ বলে কে নি নহয় গৃহ কোনটু মনুষ্য শরীরটে হল জীব তরি যাবরা একমাত্র পাত্র বলে কে যার নাম ইতিমধ্যে শাস্ত্রই গৃহ বলে সিদ্ধান্ত দিলে এটা এই গৃহ আপনি মানে যদি চিন্তা করো নকরিল শিরে মাধব ক নমস্কার ইটু মাথা গোটমূর ভৈল মহাভার যদি আমি এটা ভগবন্তর কৃপার বশত হির পাল মগজু পাল এই মগজু পয়ার পশতো আপনি মানে যদি ভকতর সঙ্গত গই সেবা করবলে হিরটো তললে করা নাই কর্ণ দুই থাকন্তে নুশুনি কৃষ্ণ কথা নুহুনি হরি কথা দুগুটা গর্তর ভার বহিলো সুবিধা এনে ধরনে দুখন কর্ণ ঈশ্বর কৃপাত শরীরটো লাভ করার পাছতো কৃষ্ণ কথা শুনার বিপরীতে যদি আপনি মানে এই যে আমার খুসা বিন্ধা চিন্তাবিল মাজত থাকি অতীব ভাল পাও কর্ণ দুই থাকন্তে নুশুনি হরি কথা শুনবলে দিছিলে ঈশ্বর কথা কান দুখন তেতিয়াহলে দুগুটা গর্তর ভার বহিলো সুবিধা এই দুখন কান আপনি মানে দুটা বৃহৎ গাত এনে এনে শরীরটো লই ল ঘুরি ফুরি বলে সিদ্ধান্ত দিছে গতি মনুষ্য শরীরটো হল আপনার মূর গৃহ এই গৃহত কেবল ভগবন্তর নাম আপনি মানে আশ্রয় করিব লাগে এই কথাটোহে আমাকে পদচন্দ সিদ্ধান্ত দিলে বর্তমান পদে এনে ধরনের প্রকাশ করলে আর পাঠ ইমানলে হল আমি আমার বাপ জানা কি আর পাশর খেয়ে আগবাই দিবলে সেবা নিবেদন করা হয়েছে সেহীনরে করে কতো কতে আত্মঘাত এ আপনা কয় আপনি পেলাও যাত নাত এই অথির জীবন জানি সমস্তে উপেক্ষি নকৰি বিলম্ব মুক ভজা প্রাণ সখী হরিরা 